ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ്ങിനെ പറ്റിയും അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഇവയെ പറ്റിയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് എർത്തിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയെ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ എർത്തിങ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയെ നമുക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാതെ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്കണം ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എർത്തിങ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം എർത്ത് എന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എർത്തിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനും കഴിയും നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എർത്തിന് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടാനും എർത്തിന് കഴിവുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എർത്തിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂട്രൽ ആക്കുക അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയെ ന്യൂട്രൽ ആക്കുക ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂട്രൽ ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വഴി എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വഴി ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എർത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നു എർത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഈ ബോഡിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ആക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് എന്തായി മാറി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡി ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറി അതായത് എർത്തിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ എത്തുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ എത്തി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ എല്ലാം നിർവീര്യമാക്കിയിട്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയെ ന്യൂട്രൽ ആക്കണമെങ്കിലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ഇതിനെ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വഴി എർത്തിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആക്കണം ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡി ആക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വഴി എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ബോഡിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ എർത്തിലോട്ട് വരും ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ബോഡിയിലോട്ട് പോയി അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ബോഡിയിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു ബോഡിയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് വന്നു എർത്തിലോട്ട് വന്നു അതായത് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എർത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എർത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എന്തായി മാറി നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി എന്തായി മാറി ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയായി മാറി അപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയെ എർത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എർത്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രൽ ബോഡിയായി മാറി 
ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയെ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡി എന്തായി മാറി ചാർജ് ഇല്ലാതെ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെ പറ്റിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊരു ചാർജുള്ള ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാം ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോ ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറ്റാം കാരണം ചാർജിനെ നമുക്ക് നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എർത്തിങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് എങ്ങനെയെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യാം ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് റബ്ബിങ് ഇതിനെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും പറയാം റബ്ബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് കൂടി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റബ്ബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനിൽ കൂടി കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബിങ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം റബ്ബിങ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം റബ്ബിങ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഉരസുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഈ രീതികളിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റും അതായത് മെറ്റൽസ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടക്ഷൻ രീതിയിലും പറ്റും ഇൻഡക്ഷൻ രീതിയിലും പറ്റും അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് റബ്ബിങ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റബ്ബിങ്ങിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും വഴി നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിനെ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം റബ്ബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആ വഴി എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ റബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഈ വഴി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റും ഒരു മെ ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഒരു രണ്ട് ബോഡിയെ പരിഗണിക്കാം ബോഡി എ ഇത് ബോഡി എ ഇത് ബോഡി ബി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോഡി എ ബോഡി ബി ഇനി കരുതുക എയുടെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറവാണ് എയുടെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറവാണ് അതുപോലെ കരുതുക ബിയുടെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്നറിയണം അല്ലേ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ആറ്റത്തിലുള്ള വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതായത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാടാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ വേണ്ട എനർജി അതാണെന്ത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ് അതായത് ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ വേണ്ട എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളിവിടെ എന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എയുടെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് എയിൽ ഈ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറവാണ് അല്ലേ ഈ എനർജി ബിയിൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും 
അതായത് എയിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറവാണെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതലാണെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബോഡിയും തമ്മിൽ ഉരസുകയാണ് അപ്പൊ എയും ബിയെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയതിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അപ്പൊ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറവുള്ളതിൽ നിന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ചാടും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഓക്കെ അല്ലേ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയ ബോഡിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഏതിനാണ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ബിയിലോട്ട് ചാടും ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം എയ്ക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറവാണ് ബിക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയതിലോട്ട് ചാടും അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചാടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആയല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എ എന്ന ബോഡി എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ക്ലിയർ അല്ലേ ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണ് കിട്ടി എയിൽ നിന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ബി എന്ന ബോഡി എന്തായി നെഗറ്റീവായി അപ്പം റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയതിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്ത ബോഡി പോസിറ്റീവ് ആകും ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്ത ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പം ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കണ്ടക്ഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഒരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇതിനെനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് വഴിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് കണ്ടക്ഷൻ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ഈ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്തു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിൽ എന്ത് എന്ത് ചാർജ് വരും ഈ നമ്മൾ ഏതാണോ കൊണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിച്ചത് ആ ചാർജ് ഈ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിൽ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ അതായത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടക്ടർ ചാർജ്ഡായി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായി മാറും ഈ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ എന്തായി മാറും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടക്ടർ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ എന്തായി മാറും ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറായി മാറും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ബോഡി ആയിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത മെത്തേഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ടച്ചിങ് ഇല്ല അതായത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാർജ് തീരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ചാർജർ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് വയറ് വഴി പ്ലഗിലോട്ട് എന്നാൽ 
ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അതായത് ടച്ചിങ് ഇല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ ചാർജിനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും വേറൊരു ബോഡിയിലോട്ട് ചാർജിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്തില്ലാതെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബോഡിയിലെ ചാർജ് മറ്റൊരു ബോഡിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അതായത് ടച്ചിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടച്ചിങ്ങോ കോണ്ടാക്റ്റോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ചാർജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി അതായത് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫിഗറിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണ് അതായത് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പരസ്പരം നിർവീര്യമായി പോയി എന്തായി മാറുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയി മാറുന്നത് അതായത് അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം അത് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസലായി പോയി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ എടുത്തു എനിക്ക് ഇതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡിനെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ ഒരു ബോഡിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനെന്ത് ചാർജാണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടക്ഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊരു അകലത്തിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇത് ഈ ബോഡിയുടെ നിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഫർദർ എൻഡ് എന്ന് പറയാം നിയർ എൻഡും ഫർദർ എൻഡ് അതായത് ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അടുത്തുള്ള എൻഡ് നിയർ എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അകലെയുള്ള എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫർദർ എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡി ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈക്വൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ന്യൂട്രൽ ആയത് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇതങ്ങ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോഡിയുടെ അടുത്തോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പൽഷൻ കാരണം മറ്റേ എൻഡിലോട്ട് പോവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അട്രാക്റ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിയർ എൻഡിലോട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇതുമായിട്ട് റിപ്പൽഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അ
മാറ്റം വന്നു അല്ലാതെ ചാർജിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് റിപ്പൾഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് മാറി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയിരുന്നു ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ മാത്രം ഒരു മാറ്റം വന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബോഡി ഇരിപ്പുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എർത്തിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം എർത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടിങ് വയർ വഴി നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടക്ടിങ് വയറിലൂടെ എർത്തിലോട്ടെത്തും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഈ കണ്ടക്ടിങ് വയറിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി എർത്തങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാതാവും അല്ലേ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എർത്തിങ് എർത്തിങ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറി എർത്തിങ് നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എന്ത് മാത്രമായി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറ്റി മാറി ഇനി നമ്മൾ ഈ റോഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റും അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള റോഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റും മാറ്റുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ആയിട്ട് മാറി നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിരുന്നു അതായത് ഇക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള റോഡ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അട്രാക്ഷൻ മൂലം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം നിയർ എൻഡിൽ വന്നു റിപ്പൾഷൻ കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഫർദർ എൻഡിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു എർത്ത് ചെയ്തു എർത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോയി എർത്ത് എർത്തിങ് വഴി ഭൂമിയിലോട്ട് പോയി എർത്തിലോട്ട് പോയി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് റോഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റി നെഗറ്റീവ് റോഡിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയായി മാറി നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ബോഡി അതായത് സാധാ ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ തുടമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കോ ഇല്ല കാരണം അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തുല്യമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഈ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി ഇനി ഈ ബോഡിയെ തൊട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും ഷോക്ക് അടിക്കും കാരണം ഇത് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏത് വഴിയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി എങ്ങനെ ചാർജ് ബോഡി ആക്കിയത് ഏത് വഴിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബോഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ആക്കണമെങ്കിലോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള റോഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരും എർത്തിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പഠിക്കാം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ ഒരു മെറ്റൽ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഒരു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഫിയർ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഞാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഇതിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടും
നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജിന് ഈക്വലായി ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് പത്ത് കൂളവുമുണ്ട് എട്ട് കൂളവുമുണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലേ ബൈ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു അതായത് നയൻ കൂളോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇവയുടെ ചാർജ് തുല്യമാവും അതായത് ഒരു പത്ത് കൂളവുമുള്ളതും എട്ട് കൂളവുമുള്ളതും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ ബോഡിയുടെയും ചാർജ് എന്തായി മാറും ഈക്വലായിട്ട് മാറും അതായത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നയൻ കൂളോ നയൻ കൂളോ പത്ത് കൂളവും എട്ട് കൂളവും നമ്മൾ എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജിന് അത് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ബോഡിക്കും കിട്ടിയത് എത്രയാണ് നയൻ കൂളവും വെച്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജിന് ബൈ ടു രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ ആയുണ്ട് ബൈ ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതോടുകൂടി പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി